Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ophelia und ich liebe Spiele. Und ich mag auch total gerne Let's Plays. Aber in letzter Zeit habe ich so viele Let's Plays geguckt, dass ich kaum noch Zeit hatte, selber ein Spiel zu spielen. Und ja, das geht so nicht. Ähm, ich habe beschlossen, das eine mit dem anderen zu verbinden und selber mal ein Let's Play aufzunehmen. Ja, und jetzt sitze ich hier und bin ganz aufgeregt, denn ich möchte mit euch gerne The Secret of Monkey Island, und zwar die Special Edition, spielen. Ja, und bevor ich jetzt hier noch lange erzähle, würde ich sagen, starten wir direkt mal. Eine Info vorweg, die Special Edition hat eine Sprachausgabe, und zwar nur auf Englisch, aber es gibt deutsche Untertitel, also es lohnt sich auf jeden Fall weiter zu bleiben. So, dann starten wir. Tief im Herzen der Karibik. Mili Island. The Secret of Monkey Island Special Edition. Und das Trademark nicht vergessen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist The Secret of Monkey Island. Also ich gehe mal davon aus, dass das sowieso schon jeder kennt. Zumindest hoffe ich das, denn das ist echt ein Spiel, was man gespielt haben muss. Gerade wenn man Adventures mag. Und mein allererstes Adventure war The Secret of Monkey Island, damals auf meinem Amiga 500. Und seitdem liebe ich Adventures. Also das ist wirklich mein Favorite Gaming Genre bis heute. Und ich habe sie alle gespielt. Nein, also alle nicht, aber ich, ich, ich liebe Adventures, wirklich. Ja, und die Monkey Island Teile sind wirklich mit einer der besten Adventure-Reihen, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Und vor allem einer der prägendsten, weil es, wie gesagt, mein allererstes Adventure war. Ja, und deswegen ist mir das so wichtig und deswegen möchte ich das euch gerne zeigen. Ja, am liebsten würde ich sogar alle fünf Teile gibt es ja mittlerweile spielen. Dafür muss ich aber erstmal noch den dritten und vierten Teil mir irgendwo her besorgen. Der vierte Teil, den hatte ich früher mal. Also, ja, den habe ich verliehen und nie wieder gekriegt. Und ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht wirklich vermisst, weil das ist der schwächste Teil davon. Aber mein Plan ist, alle zu spielen. Mit euch. Hi, my name's Guybrush Threepwood, and I want to be a pirate. Yikes! Don't sneak up on me like that. Um, I'm over this way. Ah, well then, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. I see. So, you want to be a pirate, eh? You look more like a flooring inspector. But if you're serious about pirating, go talk to the pirate leaders. You'll find them in the scum bar. Gosh, thanks. I'll do that. Bye now. I'm off to seek my fortune. Good luck. Um, where did you say those pirate leaders were? The scum bar. Right. Thanks. Teil 1, die drei Prüfungen. So, und da um die Ecke kommt der kleine Guybrush Threepwood. Naja, so klein ist er gar nicht. Aber er kam mir früher in dem, also im Originalteil, doch sehr klein vor. Und das kann ich euch ganz einfach zeigen, wenn ich nämlich F10 drücke. Tada! Sieht man ihn so. Also ich finde zwar, er sieht so verhältnismäßig gleich groß aus, aber irgendwie sieht er da ein bisschen kleiner und gedrungener aus. Und er hat eine schönere Frisur. Auch wenn es nur ein Pixel neben dem anderen ist, finde ich diese Frisur echt mal schrecklich. Aber gut, das ist Geschmackssache. Also F10 ist immer hin und her switchen und ich versuche das auch während des Spiels öfter mal zu machen, damit man sich so angucken kann, wie das früher aussah im Vergleich zu heute. Und ja, also das ist dann wirklich richtig original gehalten, wie es früher war. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel... Look at Poster mache, dann gibt es keine Sprachausgabe, wie man nicht hört, wie man hört, wie man nicht hört. Egal. Und ähm, auch keine Hintergrundmelodie, beziehungsweise diese Hintergrund, das Hintergrundrauschen. Wenn eine Hintergrundmelodie ist, wie zum Beispiel gleich in der Scamba, kann ich euch dann zeigen, dann ähm, hört man die Musik so, wie sie früher war. Also die haben sie ja auch ein bisschen aufbereitet und früher war das halt diese typische MIDI-Musik, so richtig schön. Und ja, 
das haben sie dann beibehalten. Das finde ich sehr cool. Also so kann man hin und her switchen. So, und jetzt switche ich mal wieder zurück, weil wir wollen es ja so spielen. Ja, Point-and-Click-Adventure. Ich brauche eigentlich nicht wirklich erklären, wie man das steuert. Nämlich, ich pointe mit dem Pointer hier irgendwo hin. Dann klicke ich und dann geht der dahin. Wahnsinn. So, und ein Inventar haben wir auch. Nämlich, wenn ich I drücke. Das ist aber jetzt noch sehr leer und traurig. Aber das wird sich noch füllen. Und wenn ich V drücke, kommen hier diese ganzen Verben, die ja bei dem Original da unten drunter hier, hier so standen. Die haben wir hier. Gib, nimm, benutze, untersuche, rede mit, bla, 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 bla. So, wenn ich V drücke. Ich kann das auch auswählen, wenn ich hier das Mausrad bewege. Aber ich finde, das ist eine ziemlich aufwendige Sache. Und ich glaube, einfach vorzuklicken ist einfacher. Wenn ich jetzt hier mir das Plakat angucken will, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Untersuche Plakat. Re-elect Governor Marley. When there's only one candidate, there's only one choice. Und da gibt es eine Sprachausgabe. Yay! So, was gibt's noch zu sagen? Achso, wenn ich auf einen Gegenstand zeige, dann sieht man unten links, äh, nicht, dass ich das verwechsel, ja, unten links, äh, in dem Fall gehe zu Plakat, einfach um dahin zu gehen. Das heißt, wenn ich äh, die linke Maustaste drücke, geht er dahin. Wenn ich die rechte Maustaste drücke, dann passiert das, was unten rechts steht, in dem Fall untersuche. Ich denke mal, das haben die so gemacht, dass das naheliegendste, also sprich untersuche oder bei Türen öffne, oder sowas, dass das immer auf der rechten Seite ist, damit man das auf jeden Fall schneller benutzen kann. Also in dem Fall, wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke. Re-elect Governor Marley. When there's only one candidate, there's only one choice. Genau. So funktioniert das. Jetzt würde ich sagen, wir gehen weiter in die Richtung. Denn da ist die Scamba. Und die Scamba, da wollen wir rein, denn da sind diese drei... Piraten, die wissen, wie man Pirat wird. Die wahrscheinlich einiges zu sagen haben, weil sie, sie sehr etabliert in der Szene sind. Und ja, mit denen sprechen wir jetzt gleich mal. Aber erstmal wollen wir das... Ah, jetzt. So, das ist die Scamba. Und die sah früher so ziemlich gleich aus. Und ich finde die Musik halt echt super klasse toll hier in diesem Raum. Auch schön überarbeitet, aber das Original fand ich auch schon immer toll. So, und bevor wir mit den drei wichtigen Piraten sprechen, würde ich sagen, sprechen wir erstmal mit allen, mit denen man hier sprechen kann. Und dazu gehört dieser Herr. Und wenn ich jetzt hier wieder rechte Maustaste drücke, dann seht ihr, da un unten rechts steht Rede mit. Und dann mache ich das jetzt auch mal gleich. Ahoy there, Stranger! New in town? Mm. Ja, hier gibt es ganz viele Antwortmöglichkeiten. Das kennt man natürlich auch so aus Adventures. Ist jetzt auch nichts Neues. Und ich suche mir mal das Erste aus. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Ich bin neu hier. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Ich bin neu in Town. Guybrush Threepwood? <lacht> das ist der stupidest Name, den ich ever gehört habe. Äh. Ja, ziemlich dummer Name, wie? Ja, es ist ziemlich dumm, nicht wahr? That's okay. Mine is Mancomb Seatgood. So, what brings you to Melee Island anyway? Ich will Pirat werden. I want to be a pirate. Oh, really? You should go talk to the important looking pirates in the next room. They're pretty much in charge around here. They can tell you where to go and what to do. Okay. Wo finde ich die Gouverneurin? Where can I find the governor? Governor Marley. Her mansion is on the other side of town. But pirates aren't as welcome around her place as they used to be. Hm, warum nicht? Why not? Well, the last time she had a pirate over for dinner, he fell in love with her. It's made things rather uncomfortable for everybody. Hm. Wie das? How's that? Well, there's a whole big story about what happened next. But I don't believe a word of it. Esteban over there at the other table might tell you about it. He takes the whole thing seriously. Very seriously. Okay. Uh oh, looks like my grog is going flat. So you'll have to excuse me. Nice talking to you. Have fun on Melee Island. Ah, danke, danke. 
Okay, also der Typ hier, der heißt Esteban und der soll uns mehr über diese Geschichte erzählen. Und deswegen gehe ich mal dahin und wir reden mit ihm. What are you looking at me for? Hmm. Ich würde mich gern vorstellen. Ich heiße Guybrush. I'd like to introduce myself. My name's Guybrush. Yeah? So what? Hmm. Wer ist dieser Pirat, der die Gouverneurin belästigt? Who's this pirate that's bugging the governor? Lechuk. <gasps> He's the guy that went to the governor's for dinner and never wanted to leave. He fell for her in a big way, but she told him to drop dead. So he did, and then things really got ugly. Dum dum dum. Uh, was ist denn so fürchterlich an diesem Lechuk? What's so scary about this Lechuk guy? Lechuk was a fearsome pirate. He tried to impress the governor by sailing off to find the secret of Monkey Island. But a mysterious storm came up and sank his ship, leaving no survivors. We thought that that was the end of the fearsome pirate Lechuk. We were wrong. Was ist dann passiert? What happened then? He still sails the waters between here and Monkey Island. His ghost ship is an unholy terror upon the sea. That is why we are all in here and not out pirating. Hm. Um, was ist mit deinem Auge passiert? What happened to your eye? Well, I was putting in my contact lens when... <laughs> hey, wait a second. That is none of your business. Hm. Entschuldige, aber ich suche das Dartbrett. Excuse me, but I'm looking for the dartboard. Dartboard? We don't have one anymore. There was a horrible accident. Drinking and darts don't mix. Hmm. <laughs> Wo kriege ich hier einen Drink? Where can I get a drink? A drink? You could wait for the cook to notice you. But that could take all day. Just find the mug and sneak into the kitchen. That is what we all do. Look, uh, this whole Lechuk thing has me pretty shaken up. So, uh, if you don't mind. Hmm, okay, also da gibt es einen bösen Pirat namens Lechuk, der etwas von der Gouverneurin wollte, die aber nicht von ihm. Und die hat ihm einen Korb gegeben und er ist dann losgesegelt nach Monkey Island, um dort das Geheimnis von Monkey Island Trademark zu finden. Und ist dabei aber irgendwie umgekommen und macht jetzt als Geisterpirat die See unsicher. Und ja, ich bin gespannt, ob wir auf den treffen werden. Ich weiß natürlich, dass wir auf den treffen werden, aber ja. I. I dich selbst. I yourself. I. Gesprächiger Kerl. Netter Hut. Nice hat. I. Unglaublich gesprächiger Kerl. Ähm, ja, der hat ja hier so einen Button, wo drauf steht, äh, frag mich was über Loom. Naja, und das machen wir dann jetzt mal direkt, ne? So, tell me about Loom. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes. Sophisticated score and musical effects, not to mention the detailed animation and special effects, elegant point and click control of characters, objects and magic spells. <laughs> Beat the rush! Go out and buy Loom today! Wow. Das war jetzt aber wirklich genug. Jeez, what an obvious sales pitch. Sorry, but on some topics I just get carried away. Merkt man gar nicht. Nett mit dir zu plaudern. Nice talking to you. Oi. Ich finde das ja irgendwie knuffig, dass die Werbung für andere Spiele von Lucas Arts in Lucas Arts Spielen äh, versteckt haben, also mehr oder weniger versteckt. Ähm, in Monkey Island 3 gibt es ja auch sowas, wo dann einer da sitzt und äh, drauf steht, äh, frag mich nach Grim Fandango, was übrigens beides, also Loom und Grim Fandango, tolle Spiele waren. Loom habe ich damals auch auf meinem Amiga gehabt. 
Problem war, ich glaube, ich habe so zwei Jahre gebraucht, bis ich über eine gewisse Stelle hinweg war, um das Spiel erstmal richtig zu kapieren und zu starten. Also es, <lacht> ja, ich habe mich ein bisschen blöd angestellt. Aber hier in diesem Spiel habe ich mich auch ziemlich blöd angestellt. Ich habe monatelang an einer Stelle gebraucht. Ähm, sobald sie kommt, werde ich sie euch mitteilen. Ist eigentlich gar nicht so schwer. So, und dann haben wir hier noch ein Hündchen, mit dem wir auch reden können. Und das tun wir gleich mal. Spiffy! Ähm, Arf. Arf? 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 Mhm, gesprächiger Kerl, äh. <lacht> jip, jip, jip. Jip, jip, jip. Gut, das war ein sehr inhaltsreiches Gespräch. Wir gehen mal weiter. Und da sind die drei wichtigen, wichtig wirkenden Piraten. Mit denen müssen wir jetzt reden. Die werden uns sagen, wie wir ein mächtiger Pirat werden können. What be ye wanting, boy? Ich möchte ein mächtiger Feuerwehrmann werden. I wanna be a fireman. I'll get lost, boy, you bother us. Ja, okay. What be ye wanting, boy? Ich werde euch alle töten. I mean to kill you all. I'll get lost, boy, you bother us. Ja. What be ye wanting, boy? Ich möchte Pirat werden. I wanna be a pirate. So what? Why bother us? Hey, don't forget we're short on help because of this whole Chuck thing. So? So, no pirates means no swag. And no swag means no grog. And we're getting dangerously low on grog. Oh my hmm. god. Do you have any special skills? I can hold my breath for ten minutes. <laughs> Well, all right, but you don't become a pirate just by asking. You'll have to go through the, the three, three trials. trials. Uh, what three trials are those? There are three trials every pirate must pass. You must master the sword and the art of thievery and the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. Right. You must prove yourself in each of these three areas. Swordplay, thievery, and a, a treasure huntery. Then return with proof that you've done it. And then you must drink grog with us. Grog! <laughs> Okay, dann erzähl mir mal mehr über die Fechterei. Tell me more about mastering the sword. First, get ye a sword. You must seek out and defeat the sword, master. Someone in town can probably direct you. Oh! You want to find somebody to train you first. <laughs> Imagine trying to take on a sword, master, without any training. <laughs> <lacht> okay. Erzähl mir mehr über die Kunst des Diebstahls. Tell me more about mastering the art of thievery. We want you to procure a small item for us. The idol of many hands. In the governor's mansion. The governor keeps the idol of many hands in a display case in the mansion outside the town. You'll have to get past the guards, naturally. The tricky part will be getting past the dogs outside. Hi, they're a particularly vicious breed. They might be able to drug him or something. Okay. Uh, erzähl mir mehr über die Schatzsuche. Tell me more about treasure hunting. Legend has it that there's a treasure buried here on the island. All you must do is find the legendary lost treasure of Melee Island and bring it back here. Should I have a map or something? Well, you can hardly expect to find a treasure without a map. And don't forget, hmm. X marks the spot. <laughs> 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 
Okay, ihr seid übel riechende, grockgurgelnde Schweine. You're a bunch of foul smelling grog swilling pigs. To be a pirate, you must also be a foul smelling grog swilling pig. <lacht> okay, was ist überhaupt in diesem Grog drin? What's in that grog stuff anyway? Grog is a secret mixture which contains one or more of the following. Kerosene, propylene glycol, artificial sweeteners, sulfuric acid, rum, acetone, red dye number two, scum, axle grease, battery acid, and or pepperoni. As you can probably imagine, <laughs> it's one of the most caustic, volatile substances known to man. <sighs> the stuff eats right through these mugs, and the cook is losing a fortune replacing them. Ah, <laughs> <laughs> oh, das muss ich unbedingt mal nachkochen. Okay, ich gehe dann mal wieder. I'll just be running along now. Leave us to our grog. Come okay. back later and tell us how you're doing. Mach ich. Okay. Ja, eine kurze Zusammenfassung. Also, der Guybrush, der muss drei Prüfungen bestehen, um Pirat zu werden. Das ist die erste Prüfung, oder eigentlich ist es eigentlich egal, welche Reihenfolge man das macht, aber eine Prüfung ist, den Schwertmeister zu besiegen. Dafür müssen wir allerdings erstmal ein Schwert haben und Schwert kämpfen können. Das wird lustig. Dann müssen wir das Idol der Gouverneurin stehlen, das bei ihr im Haus äh, rumsteht und von den tödlichen Piranha-Pudels bewacht wird. Hä, <lacht> da habe ich schon gespoilert. Naja, diese Hunde können wir aber vielleicht irgendwie betäuben. Hallo Koch. Tschüss Koch. So, und als drittes müssen wir den Schatz von Mealy Island Trademark finden. Und ja, das wird auch nochmal spannend. Okay, das war's erstmal von meiner Seite aus. Die Folge ist jetzt zu Ende. Ja, ich würde mich freuen, wenn äh, es Feedback geben würde, wenn man, mich, wenn man mir einen Kommi schreibt oder einen Daumen gibt. Ja, ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!